టిడిపి తమ్ముళ్లకు పొగబెట్టిన జగన్ అధికారం ఓ మత్తు దానికి బానిసైన వారికి విధేయతలు వినయాలు అంతగా ఉండవు దేశంలో గత రెండు దశాబ్దాలుగా కొత్త రకం రాజకీయాలు పురుడు పోసుకున్నాయి అవి ధనమయ రాజకీయాలు డబ్బు పెట్టి టికెట్లు కొనుక్కోవడం ఎన్నికల్లో గెలవడం అధికారంలోకి వస్తే పర్వాలేదు కానీ పొరపాటిన ప్రతిపక్షాలు ఉంటే మాత్రం అధికార పార్టీ వైపుగా ఫిరాయించేందుకు రెడీ అయిపోతున్నారు ఐదేళ్ల పాటు ఉండే ఓపిక లేదు ఇదే అలుసుగా తీసుకుని అధికార పార్టీ వారు తమ పవర్ను మరింత సుస్థిరం చేసుకుంటున్నారు అయితే ఎక్కడా ఫిరాయింపులు చేసి బలాన్ని పెంచుకున్న పార్టీలు తరువాత ఎన్నికల్లో గెలిచింది లేదు శాశ్వతంగా అధికారంలో ఉన్నదీ లేదు కానీ ప్రతిపక్షాన్ని మాత్రం లేకుండా చేసే రాక్షస క్రీడ అన్ని రాష్ట్రాల్లో విజయవంతంగా సాగిపోతోంది ఇదిలా ఉండగా వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రి హోదాలో నిండు అసెంబ్లీలో కొండబాధలు కొట్టారు తాను ఏ ఒక్క ప్రతిపక్ష ఎమ్మెల్యేను తన పార్టీలోకి తీసుకునని ప్రతిపక్షం కూడా పది కాలాల పాటు ఉండాలన్నది తన కోరికని స్పష్టంగా చెప్పేశారు ఇదే సమయంలో జగన్ మరో ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు తనకు చాలామంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు టచ్లో ఉన్నారని తాను ఓకే అంటే చాలామంది గోడ దూకేసి వస్తారని కూడా జగన్ చెప్పుకొచ్చారు అయితే ఫిరాయింపుల చట్టాన్ని సక్రమంగా అమలు చేయాలని ఆయన స్పీకర్కి కూడా వినపం చేయడం గమనార్హం తన పార్టీలోకి చేరాలనుకుంటే మాత్రం ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేయాల్సిందేనని జగన్ చెప్పేశారు ఇక్కడ విషయం ఉంది జగన్ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తుందని ముందే చాలామంది ఆ పార్టీలో చేరిపోయారు ఇక గెలిచిన తర్వాత చాలామంది టీడీపీ ఎమ్మెల్యేలు వైసీపీలో చేరడానికి రాయబారాలు పంపుతున్నారని కూడా ప్రచారం సాగింది జగన్ స్వయంగా చెప్పిన తరువాత అది నిజమేనని తేలిపోయింది జగన్ తాను ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యేను తీసుకునని స్పష్టంగా చెప్పడమే కాదు ఎవరైనా ఫిరాయిస్తే వారి సభ్యత్వం రద్దు చేయాలని కూడా స్పీకర్ని కోరడంతో బీజేపీలోకి వెళదామనుకుంటున్న ఎమ్మెల్యేలకు కూడా ఇప్పుడు నోట్లో వెలక్కాయపడింది వారు ఏ వైపు ఫిరాయించినా ఇటు చంద్రబాబు ఊరుకోరు దీంతో స్పీకర్కి ఫిర్యాదు చేస్తే ఆయన తప్పక యాక్షన్ తీసుకుంటారు దీంతో జగన్ ప్రకటనతో ఎమ్మెల్యేలంతా తప్పనిసరిగా టీడీపీలో కొనసాగాల్సి ఉంటుంది లేకపోతే జగన్ చెప్పినట్లుగా వారు పార్టీకి రాజీనామా చేసి ఉప ఎన్నికల్లో గెలవాలి ఈ తతంగం అంతా దండుగా గెలుస్తారో లేదో డౌట్ కాబట్టి ఇప్పుడు తమ్ముళ్లకు జగన్ బాగానే పొగబెట్టినట్లయింది